വളരെ ചരിത്രപരമായ ഒരു വിധിയായിരുന്നു ഇന്നലെ സുപ്രീം കോടതി പ്രസ്താവിച്ചത് ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന അതിൽ പ്രവേശനം അതിൽ ഉള്ള പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ ഏതാണ്ട് അൻപത്തി ആറോളം പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനത്തിനെതിരെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഹൈക്കോടതി സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇന്നലെ രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗഗോയ് അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് തൽക്കാലം ആ സ്റ്റേ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും വളരെ ഭക്തർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന തരത്തിൽ ഏഴംഗ വിശാല ബെഞ്ചിലേക്ക് ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി വിട്ടിരിക്കുന്നു വിശദമായി വാദം കേട്ട് ഇനിയും സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഏഴംഗ വിശാല ബെഞ്ച് ആ കേസിൽ തീരുമാനമെടുക്കും നമ്മൾ അത് കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എല്ലാവരും ആ കാര്യം അറിഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് ഇനി പറയാനുള്ളത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോടാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീക്കൊള്ളികൊണ്ട് ഇനി തല ചൊറിയാൻ ശ്രമിക്കരുത് കാരണം ഏഴംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൻ്റെ അന്തിമ വിധി വരുന്നത് വരെ ശബരിമലയിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റിനെ കെട്ടിയിറക്കാൻ ഈ മണ്ഡലകാലത്ത് ശ്രമിക്കരുത് കാരണം ഇത് പറയാൻ കാരണം കാര്യമുണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ശബരിമല എപ്പോഴും ഒരു കറവ പശുവായി മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ മണ്ഡലകാലത്ത് കുറെ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ കെട്ടിയിറക്കി ആചാരലംഘനം നടത്തുവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രമം നടത്തിയത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് സായുധ പോലീസിന്റെ അകമ്പടിയോടു കൂടി ആദ്യം കുറെ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നു പിന്നെ കുറെ സംഘങ്ങളായി കൊണ്ടുവരുന്നു ഭക്തരുമായി ഒരു ക്ലാഷ് ഉണ്ടാകുന്നു ഭക്തരെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുന്നു ലാത്തി ചാർജ് നടത്തുന്നു നിലയ്ക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ആരുടെയോ നേരുകൊണ്ട് സന്നിധാനത്ത് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ ഒരു തരത്തിലാണ് നവോത്ഥാന വനിതാ മതിൽ തീർക്കുന്നു ഈ നവോത്ഥാന വനിതാ മതിലിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് വെളുപ്പിൻ അർദ്ധരാത്രിക്ക് ബിന്ദു അമ്മിണി കനകദുർഗ എന്നീ രണ്ട് കോമരങ്ങളെ ശബരിമലയിലേക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയോ എത്തിക്കുന്നു രാത്രിയുടെ മറവിൽ ആൺ വേഷം ഒക്കെ കെട്ടിച്ച് എത്തിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിൽ രണ്ട് സി സി ടി വി ഫുട്ടേജുകൾ പുറത്തു വിട്ടിട്ട് സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പായി എന്ന് ആക്രോശിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നു ഇതെല്ലാം തിരക്കഥ മെനഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നാണെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല നമുക്കറിയാം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ അദ്ദേഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ മിസ്ഗൈഡ് ചെയ്ത് ഇത്തരത്തിൽ ശബരിമലയിൽ ആചാരലംഘനം നടത്തുവാൻ ചില ആളുകൾ തൽപ്പര കക്ഷികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില ഉപദേഷ്ടാക്കൾ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം വളരെ സുവിധിതമാണ് സുവ്യക്തമാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി നിങ്ങൾ തീക്കൊള്ളികൊണ്ട് ഇനി തല ചൊറിയരുത് ഈ ശബരിമലയിൽ നിങ്ങൾ നടത്തിയ ആചാരലംഘനത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് പിന്നെ അവിടെ നിന്നും ഒരു ഊർജ്ജശ്വാസം വലിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരികയാണ് കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ അതും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനിയും ഇവിടെ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എവിടെ പോയി പിഴയ്ക്കും സി പി എംകാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് ഒരു കാരണവശാലും ശബരിമലയിൽ ഇമ്മാതിരി ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ ഇനി കെട്ടിയിറക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കരുത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിക്കൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇനിയും ഈ മണ്ഡലകാലത്ത് കോടതിയുടെ അന്തിമ വിധി വരുന്നത് വരെ കാക്കാതെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇമ്മാതിരി കോമരങ്ങളെ ശബരിമലയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പ്രത്യാഘാതം ഗുരുതരമായിരിക്കും അത് പിണറായി വിജയൻ അവസാന ആണിയടിക്കുന്ന അതിന് തുല്യമായിരിക്കും തൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പ് മുറിക്കുന്നതിൻ്റെ തുല്യമായിരിക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് താങ്കൾ താങ്കളുടെ പാർട്ടിയിലുള്ള വിശ്വാസികളുടെ വികാരം കൂടി മനസ്സിലാക്കണം സി പി എമ്മിൽ എല്ലാവരും ആ നിരീശ്വരവാദികളൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ നിരീശ്വരവാദികളെ സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുത്താൽ പത്ത് പേര് കാണുമോ ശ്രീ പിണറായി വിജയ താങ്കൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കരമായുള്ള ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകും താങ്കൾ ഇരട്ടച്ചങ്കനാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് മാത്രമേ പാർട്ടിയുടെ കേരളത്തിലെ അവസാന ആ കേരളത്തിൽ എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ അവസാന വാക്കെന്ന് അതൊക്കെ താങ്കളുടെ ദാർഷ്ട്യമാണ് ഇതൊന്നും വിലപ്പോവില്ല കേരളത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസി സമൂഹം ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള അയ്യപ്പ സ്വാമിയെ വിശ്വസിക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് ഭക്തരുണ്ട് അവരുടെ ശാപം നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇനിയും അത് വലിച്ചു വെക്കരുത് ആ ശാപത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എ
പിന്നെ വന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സി പി എമ്മിന് താരതമ്യേന മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം നടത്താൻ സാധിച്ചുവെങ്കിലും ഈ മണ്ഡലകാലത്ത് ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു അനിഷ്ട സംഭവത്തിന് നിങ്ങൾ കോപ്പ് കൂട്ടിയാൽ നിങ്ങളത് തീക്കൊള്ളികൊണ്ട് തല ചൊറിയുന്നതിന് തുല്യമായി മാറും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല താങ്കളുടെ ഉപദേഷ്ടാക്കളെ താങ്കൾ നിലയ്ക്ക് നിർത്തേണ്ടതുണ്ട് ആചാരലംഘനം നടത്തിക്കൊണ്ട് ശബരിമലയിൽ രണ്ട് യുവതികളെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് താങ്കൾ എന്ത് നവോത്ഥാനമാണ് ഈ കേരളത്തിൽ നടത്താൻ പോകുന്നത് ഇനിയും ഈ മണ്ഡലകാലത്ത് സന്നിധാനം എന്ന പവിത്രമായ സ്ഥലത്തെ യാതൊരു തരത്തിലും കലാപഭൂമിയാക്കാൻ താങ്കൾ ശ്രമിക്കരുത് കാരണം വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലോ ഭക്തിയുടെ പേരിലോ അല്ല ഇവരൊന്നും മനീതി സംഘമായാലും ബിന്ദു അമ്മിണിയായാലും കനകദുർഗിയായാലും ഈ മഞ്ജുവായാലും മറ്റേ കുറെ പേരുണ്ട് ഇവരുടെ ഒന്നും പേര് നമ്മൾക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം അത്ര വെറുക്കപ്പെട്ടവരാണ് വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ആ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ഒരു ചീപ്പ് പബ്ലിസിറ്റിക്ക് നിങ്ങൾ സർക്കാർ കുട പിടിച്ചു കൊടുക്കരുത് കാരണം ശബരിമലയിൽ ശബരിമലയിൽ എത്തുന്നവർ വിശ്വാസികളാണ് വിശ്വാസമില്ലാതെ ഈ രഹന ഫാത്തിമയെ പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ എന്ത് കാര്യത്തിനാണ് ശബരിമലയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അവർക്ക് എന്താണ് വിശ്വാസമുള്ളത് നമുക്കറിയാം സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകളിൽ സ്വന്തം ശരീരം തന്നെ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ ചീ പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കോപ്പ് കൂട്ടുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് സ്വാമി അയ്യപ്പനോട് എന്ത് ഭക്തിയാണുള്ളത് എന്ത് പ്രതിബദ്ധതയാണുള്ളത് എന്ത് കടപ്പാടാണുള്ളത് എന്ത് വിശ്വാസമാണുള്ളത് സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തെ പോലും വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഇത്തരത്തിലെ ആളുകൾ വീണ്ടും കോപ്പ് കൂട്ടുന്നു ശബരിമലയിലേക്ക് എത്താൻ പക്ഷേ താങ്കൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചൂട്ട് പിടിച്ചു കൊടുക്കരുത് പോലീസിനെ വിട്ട് സായുധ പോലീസിന്റെ സംരക്ഷണയോടു കൂടി അവരെ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചാൽ അത് സി പി എമ്മിന്റെ അവസാന റീലിലെ പടമായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു സംശയവുമില്ലാത്ത കാര്യം പറയുന്നു സി പി എം തകർന്ന് തരിപ്പണമാകും കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുള്ളത് കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ ശക്തമായ സംഘടന ജനകീയ അടിത്തറയുള്ള പാർട്ടിയാണ് അതിലൊന്നും ഒരു തർക്കവുമില്ല ഞങ്ങളൊന്നും അതിനെ തർക്കിക്കുന്നുമില്ല ഖണ്ഡിക്കുന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന് ഓട് കളിച്ചാൽ ശബരിമലയിൽ കയറി കളിച്ചാൽ ഇത് സി പി എമ്മിന്റെ അവസാന സാധ്യതയാണ് അവസാന സാധ്യതയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കച്ചി തുരുമ്പുണ്ടെങ്കിൽ പിടിച്ചു കയറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി പാർട്ടി വിപുലീകരിക്കാൻ നോക്കൂ അധികാരം നിലനിർത്താൻ നോക്കൂ അതൊക്കെ ന്യായമായിട്ടുള്ള കാര്യം പക്ഷേ ശബരിമലയിലോ ഹൈന്ദവ ധർമ്മത്തിലോ വിശ്വാസത്തിലോ തൊട്ട് കളിച്ചാൽ ആചാര ലംഘനത്തിന് കോപ്പ് കൂട്ടിയാൽ ഈ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയോട് വിശിഷ്യ സി പി എമ്മിനോട് അതിലും വിശിഷ്യ ശ്രീ പിണറായി വിജയനോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ തീക്കൊള്ളികൊണ്ടായിരിക്കും തലചൊറിയാൻ പോകുന്നത്